கடலூர்ல சுகுமாரன் சார் அகாடமி சுகுமாரன் சார் பேர்ல ஒரு அகாடமி வச்சிருக்காரு வேளாண் சார் என்னையும் அவள இந்த வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது உங்களையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அதை ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு என்னைக்கு கிளாஸ் தொடங்கினா சிபிஎஸ்சி கிளாஸை என்னை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏன்னா எல்லா சட்டமும் இதுக்குள்ள தான் வரும் கிரிமினலும் ஐபிசியும் ஒன்றா இணைஞ்சி ஒன்றா போயிடும் இந்த சிபிஎஸ்சி எல்லாத்துக்கு கூட இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி போனாலும் வேணும் எது வேணுமானாலும் எக்ஸப்ட் இண்டியன் பீனல் கூட தவிர எல்லாத்துக்கும் உள்ள வரது முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது சிவில் படிக்க வேண்டியது அதில் நீங்கள்லாம் ஒரு ஜட்ஜாகணும்னு ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கீங்க வக்கீலாகணும்னு எண்ணத்தில் இருக்கீங்க ஜட்ஜான்னு எண்ணமானால் சிவில் ஜட்ஜாக போய் உட்காந்துருக்கீங்க இல்லை பெரிய வக்கீலாகி ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜாகி போனாலும் போகலாம் அது நீங்கள் எந்த அளவு உங்கள் சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னால இதில் கொஞ்சம் சார் சொல்லியிருக்காரு பரீட்சைக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த அறிமுகத்துக்குள்ளே நிறைய போடலாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் டெஃபனிஷன் இருக்குது சின்ன சின்ன செக்ஷன் இருக்குது டெஃபனிஷனில் வரக்கூடிய ஒரே கேள்வி ஜட்ஜ்மெண்ட்னால் என்ன டிகிரின்னா என்னங்கிறது டிகிரிங்கிறத நான் இன்னொரு நாள் விரிவாக சொல்லுவேன் ஏன்னா அது மட்டும் அந்த சின்ன சின்ன விட்டு போனதுகளாக கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ முக்கியமானதில் மட்டும் முதல்லே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் அந்தந்த சாப்டரில் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த வகையில் பார்த்தா ஜூரிஸ்டிக்ஷனுங்கிறது முக்கியமான டாபிக்கு நீங்கள் அந்த புக்கில் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனை கையெழுத்து வச்சுக்கிடுங்க அதை நான் சொல்ல சொல்ல நீங்களே பார்த்து இல்லை பக்கத்தில் பென்சில் போட்டு பண்ணாலும் போட்டு விடுங்க அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் நம்ம சார் எல்லாருக்கும் புக்கை வாங்கி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதில் அது கிளாஸுக்கு முன்னாலே நீங்கள் ஒரு தடவை வாசி வந்தீங்கன்னா நான் சொல்லும் போது அப்படி முதலே வாசி வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன என்ன அப்படின்னா யார் தான் அதில் கை வைக்கலாம்ங்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு எல்லா கோர்ட்டும் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாதுங்கிறது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இப்போ எல்லாருமே வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியாது யார் அதிகாரம் இருக்கோ அவங்க அதிகாரம் உள்ளவங்க யாரை சொல்லுவாங்களோ அவங்க தான் ஒரு கலத்தான் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இந்த லா அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் யாரும் அவர் தான் இருக்கு வேறு யாரும் உள்ளே வர முடியாது ஒரு அதிகாரம் அட்ஜுடிகேட் த மேட்டர் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி வரும் இதில் அட்ஜுடிகேட் அப்படின்னா நீதிபூர்வமாக முடிவு பண்ணுது டெஃபனிஷனில் வரும்போது அது நிறைய வரும் அதை சொல்லணும் இப்போ அட்ஜுடிகேட் இந்த மாற்ற மாதிரி பவர் டு ஹியர் அண்ட் டிட்டர்மின் த இஷ்யூ இதான் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கேட்பதற்கும் அது தொடர்பான ஒரு முடிவை சொல்லுவதற்கும் உரிமை இருக்கும் பல வார்த்தையாக சொல்லுவாங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதை அங்கே அதிகாரம் இருக்கணுங்கிறத இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன சொல்லலாம்னா பல வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் மேஜராக பிரிக்கிறது மூணு வகை தான் ஒன்று சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இதான் விஷயம் இதை தாண்டி நீ தொடக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் உதாரணம் ஃபேமிலி கோர்ட் என்ன இருக்கும் அதை மட்டும்தான் தொட முடியும் வேற எதையும் தொடக்கூடாது இது சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பற்றி உள்ள விஷயங்களை சொல்லுவோம் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இந்த ஜூரி செக்ஷனை இப்படி மூணு விதமாக பிரிக்கும் ஒன்று வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இன்னொன்று டெரிட்டோரியல் ஜூரி செக்ஷன் எந்த இடத்துல உள்ள கோர்ட் அதை தொட முடியும் சென்னையில் ஒருத்தர் இருக்கா ஹைதராபாத்தில் ஒருத்தர் இருக்கான்னா சென்னைக்காரனுக்கு இருக்கா ஹைதராபாத்துக்கு இருக்காங்கதான் ஒரு விஷயம் உதாரணம் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லுதேன் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இது ஒருத்தர் நாலு ஸ்டேட்டில் நாலு டிஸ்ட்ரிக்டில் சொத்து வச்சுருக்காரு நாலு பிள்ளைகள் இருக்கு நாலு பேர் நாலு வீடு நாலு வீடை கொடுத்துருக்கா நாலு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கு எங்கே போய் பாவ பிரிவினே போட முடியும் அதை சொல்லணும் அதை தான் இந்த பிரிவில் சொல்லணும் இது தான் டெரிட்டோரி அது என்ன சொல்லணும் எந்த இடத்துல சொத்து இருக்கோ அங்கே போடுங்க அப்படின்னா அது பின்னால் வரும் இது ரெண்டாவது வகையை நம்ம டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் முதல்ல என்ன சொல்லணும் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு ரெண்டாவது எந்த இடத்துல உள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் சொல்லுவோம் இதை செக்ஷன் பதினாறுலேருந்து வரிசையாக ஒரு நாலு செக்ஷனில் இதை பற்றி சொல்லுவோம் அதை பின்னால் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ என்ன நினைப்போம் மூணாவது பெக்கூனியர் அந்த வழக்கை கேட்கறதுக்கு இவங்களுக்கு வன வரம்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் உள்ளதா நீ பார் பத்து லட்சம் உள்ளதா அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தான் இதில் சொல்லணும் இது மூணாவது வகையான பிரிவு இதில் என்னன்னா பண வரம்பு பற்றி சொல்லுது பெக்குனியரை பற்றி சொல்லும் போது செக்ஷன் பதினஞ்சு அதில் என்ன சொல்லுவாங்க எது லோயர் கோர்ட்டு அங்கே தான்ப்பா நீ வைக்கணும் வேற பெரிய கோர்ட்டுக்கு போயிடாதான் இப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா இப்போ ஒரு வழக்கு இருக்கும் ஒரு கோர்ட்டு பத்து லட்சம் வரைக்கும் விசாரிக்கலாம் ஒரு கோர்ட்டு ஒரு கோடி வரைக்கும்னா ஒரு கோடிக்கு கொண
இந்த பத்து லட்சம் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா அந்த லோயஸ்ட் கோர்ட்ல தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னு சொன்னா முதலே பெரிய கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் அடுத்து அப்பீல் வேற ஒரு கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டி இருக்கும் அதனால என்ன சொல்லுவாங்க லோயஸ்ட் கோர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத சொல்லக்கூடியது செக்ஷன் பதினஞ்சு இதுதான் மூணு முக்கியமான பீல் இந்த டெரிட்டோரியல் பெக்கூனியருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இல்லை சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இல்லாத கோர்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு தீர்ப்பே செல்லாமல் ஆயிரும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியம் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் போய் சிவில் டிஸ்பியூட்டை கொடுத்தா டெஃபினட்டாக அது செல்லும் டெரிட்டோரியல் ஒரு இடம் மாறி போச்சு அவ்வளோதான் இந்த கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அந்த கோர்ட் அதில் வேற இரவுலாரிட்டி இல்லைன்னா அதை நீதிமன்றங்கள் ஏற்றுக்கும் இது இல்லாமல் வேறு வகையாக நம்ம ஜூரி சிக்ஷனை பிடிக்கணும் ஒரிஜினல் அண்ட் அப்பால் எங்கே முத முதல்ல நம்ம ஒரு வழக்கம் கொண்டு போய் வைக்கமோ அது ஒரிஜினல் அதுக்கு மேலே போகிறது அப்பால் அட்டு ஜூரி சிக்ஷன் அப்படின்னு போகணும் இது ஒரு வகையான பிரிவு இன்னொரு வகையாக கூட நம்ம பிரிக்கலாம் அது எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஒன்று எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒன்று கன்கரண்ட் அப்படின்னு கூட பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அந்த கோர்ட் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு இன்னொன்று கன்கரண்ட்னு சொன்னால் ரெண்டு கோர்ட்டும் பார்க்கலாம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க கண்கரண்டுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணத்தை திரும்ப அப்பா இருக்காரு சென்னையில் வீடு வச்சுருக்காரு கடலூரில் வீடு வச்சுருக்காரு திருச்சியில் வீடு வச்சுருக்காரு மூணு பிள்ளைகள் என்ன சொல்லுதோ எங்கெங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கே போகணும் அப்போ மூணு கோர்ட்டும் அதில் விசாரிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் உள்ளது மூணு கோர்ட்டுக்கு கண்கரண்ட் ஒரே சமயத்தில் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது அதை தான் கண்கரண்ட் ஒரே கோர்ட்டு விசாரித்தா அவருக்கு மட்டும் அதிகாரம் இருக்கும்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்போ அவங்க கடலூரில் மட்டும்தான் வீடு இருக்குது அப்படின்னா கடலூர் கோர்ட்டு மட்டும்தான் அப்போ அவங்க கடலூரில் ஒரு வீடு இருக்குது திருச்சியில் ஒரு வீடு இருக்குன்னா ரெண்டு கோர்ட்டும் விசாரிக்கணும் அதை தான் ஏக காலத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது தான் நம்ம கண்கரண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது போக வேற வகையாகவும் நம்ம ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பிரிக்கலாம் ஜெனரல் அல்லது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷல் இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட் இருந்தது ஸ்பெஷல் அதை மட்டும்தான் பார்க்கும் ஜென்ரலில் என்ன வருது எல்லாமே வருது இப்போ லீகல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஈக்விட்டபுள் ரீஜன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கூட ஒரு வகையில் பிரிக்கும் அது எப்படி லீகல்னா சட்டத்தால் கொடுக்கப்படுது ஆனால் சிபிஎஸ்சியில் ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் நீதியின் தேவைகளுக்கு என்ன தேவையோ அது கூட நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு முழுவதும் செய்ததுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுத்தாங்க ஓப்பனாக நீதி வழங்குவதற்கு தேவையான எந்த செயலையும் நீதிமன்றங்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இதைத்தான் ஈக்கூட்டம் ஒரு நியாயத்தின் தேவைக்காக ஒரு அதிகாரம் அங்கே வருகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது டொமஸ்டிக்கு அல்லது ஃபாரின் ஜோரிஸ்டிக்ஷன் கூட இருக்கு இதுதான் ஜூரி செக்ஷனை பற்றி உள்ள பொதுவான ஒரு அறிமுகம் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு எழுதக்கூடிய அளவில் இருக்கா இல்லை இன்னும் மெதுவாக சொல்லணுமா மெதுவாவா சரி இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லணும்னு சொல்லுது யார் உரிமையான <laughs> 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 Subject to the provision hearing contain have jurisdiction to try all suits of a civil nature. This is what we call it. What do we call it? Shall. So, all of the people who are aware of the people who are aware of the people who are aware of the civil nature. This is the most important part of the civil nature. That is the most important part of the civil nature. The nature is what we call it. சிவில் நான் சொல்லி நிறுத்தலாம் சிவில் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் முக்கியமான வார்த்தை இருந்தது சிவில் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் செக்ஷன் நைனில் ஷேலுங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கும் முக்கியமானது கட்டாயம் நீதிபதிகள் நம்ம வழக்குகளை கையில் எடுக்கும் இந்த கோர்ட் ஷேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இதில் எப்படின்னா ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கொடுக்குது 
அதாவது முதல் வழக்கு போறது எல்லாம் வழக்கு போறவனுக்கு ஒரு உரிமையாகத்தான் போகும் அதுல தான் சொல்லலாம் என்ன சிவில் நேச்சர்ல என்ன வளர்த்தா இருந்தாலும் கொண்டு போனோம் கோர்ட்ட தான் வாங்கி என்னன்னு பார்ப்போம் அப்பீல் அப்படி இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட சட்டத்தில் கொடுத்தாலோடைய உங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இது பை நேச்சர் எல்லா சிவிலுக்கும் கொடுத்தாங்க அதனால தான் இந்த செக்ஷன் நைனில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை த கோர்ட் ஷேர் இன்னொன்று சிவில் நேச்சர் அதாவது சிவில்னு சொன்னால் கூட அது கூட நிறுத்துவாங்க அந்த நேச்சரில் இருக்குது அந்த மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அதுக்காக அந்த சிவில் நேச்சர் அப்படின்னு ஒன்றை கொடுத்துருக்காங்க இது தான் செக்ஷன் ஒம்பதுன்னு சொல்லக்கூடியது நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் கொடுக்காங்க நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்காங்க எந்த வழக்குனாலும் கொண்டு போய் கொடு சிவில் மாதிரி இருந்தால் கூட கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் செக்ஷன் ஒம்பது இதுக்கு பின்னால் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பிளேஷன் வைக்காங்க அதுவும் கூட கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏ சூட் இன் விச் ஏ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் டு அன் ஆஃபீஸ் இஸ் கண்டஸ்டட் இஸ் ஏ சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் எப்படின்னா ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமானது அல்லது ஒரு பதவி சம்பந்தமானது ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது பதவி சம்பந்தமான ஒரு வழக்கு அதில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணுமானா ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட அதை நாங்கள் சிவிலில் தான் எடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்லுதேன் ஒரு ஊரில் ஒரு பூஜாரி பரம்பரை பரம்பரையாக பூஜாரி ஒரு பூஜாரிக்கு பிள்ளை இல்லை சித்தப்பா மகன் பெரியப்பா மகன் அவங்க வாரிசாக வராங்க இப்போ என்ன வருது அந்த பதவிக்கு ஒரு போட்டி ஆனால் அது மதம் சார்ந்தது யார் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் கூட அது சிவில் நேச்சர் தான் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லுவோம் சிவில் நேச்சர் தான் எப்படி வருது அதில் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்பியூட் ரிகார்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸுங்கிறது ஒரு பதவி பதவி சம்பந்தமானது அல்லது ஒரு சொத்து சம்பந்தமானது ஒரு வழக்கு நடக்குது அந்த வழக்கில் முடிவெடுப்பதற்கு ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் ஆர் செரிமனிஸ் அதாவது ஒரு மதம் சார்ந்த வழக்கங்களோ இல்லை வழிபாடுகள் தொடர்பானதா இருந்தா கூட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமான டிஸ்பியூட்டுக்கு முடிவெடுக்க அல்லது அந்த பதவி சம்பந்தமான டிஸ்பியூட்டுக்கு முடிவெடுக்க சிவில் கோர்ட்டு கொண்டு வரலாம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஒரு ஜெயினுக்குள்ள ஒரு கோர்ட்டு அவங்க ஒரு மதல ஏ புனிதமானதுன்னு எடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு குரூப்பு ஒரு குரூப் என்ன செய்யும் புனிதமான மலை இதில் கெட்டடங்கள் வரக்கூடாது வேறு குரூப் என்ன செய்கிறாங்க இல்லை கெட்டடம் வரலாம் இப்போ நம்ம வசதிக்காக தான் அப்படின்னு இது போட்டு கொண்டு போனாங்க இது என்ன ஆகுது நீங்கள் புனிதமான மலை இது வழிபாடு சம்மந்தப்பட்டது இது நீங்கள் தான் பார்க்கணும் சிவிலுக்கு வராது அப்படின்னு கூட்டுட்டாங்க ஏன்னா இப்போ என்ன கோயிலுக்கு என்ன வழிபாட்டுக்கு என்னுடைய உரிமை மறுக்கப்படுகிறதுன்னா ம உரிமை மறுக்கப்படுகிறதுன்னு போகலாம் அது எந்த வகையாக வழிபாடு நடத்தணும்னு சொன்னால் அது என்டையர்லி ரிலீஜியஸ் மேட்டர் ஒரு பதவி சம்பந்தமானது அல்லது சொத்து சம்பந்தமானது அதில் ஒரு முடிவு எடுப்பதுக்கு மதம் சார்ந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க வேதர் இட் இஸ் இம்மேட்டீரியல் வெதர் ஆர் நாட் எனி ஃபீஸ் ஆர் அட்டாச் டு ஆஃபீஸ் இஸ் ரெஃபர் டு அதில் ஃபீஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிது ஒன்றும் இல்லை பொதுவாக என்னது உரிமையல் வழக்கையாக எடுத்துக்கிடுவோம் ப்ராப்பர்ட்டியோ பதவியோ சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் அது முடிவு செய்வதற்கான வழிகளில் மதம் சம்பந்தப்பட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது சிவில் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் செக்ஷன் ஒம்பதுல உள்ளது உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா இதில் ஒம்பதுல இன்னும் ஒரு வார்த்தை கூட சேர்க்காங்க எப்படின்னா த கோர்ஷால் ஹாவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் Accepting suits which they are recognizing is either expressly or impliedly part. Chattathal velakka pada villa endal. Veer chattangala. Udha arvandhuk industrial dispute act irukku. Alla enna sollu aunga? Idha illa industrial dispute and the court ikutthaan po. Labor dispute. Labor ikutthaan po. Appa section 9 illa cholli irukko kudiyya vishayinu. Court share na cholli irukka aunga. Renda avadhu. ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வேறு சட்டங்களால் விளக்கப்பட்டால் அது இங்கே கொண்டு வராத இப்படி மூணையும் செக்ஷன் நைனில் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளேஷனில் ஒரு சொத்து சம்பந்தமாகவோ அல்லது ஒரு பதவி சம்பந்தமாகவோ உள்ள டிஸ்பியூட்டுக்கு ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸை பற்றி வந்தால் கூட நாங்கள் அதை எடுத்துக்கிடுவோம் சிவிலாக எடுத்துக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்கோம் 
இந்த சிவில் நேச்சர்ன்றது நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய ஜட்மெண்ட் வரும் எல்லாமே எதை படித்தாலும் அவங்களுக்கு புரியாது என்ன பொதுவான நல்ல ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க சாதாரணமாக சொல்லுதை விட அந்த மாதிரி நேச்சரில் இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன ஆகுது ஸ்கோப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு அதுக்காக அந்த வார்த்தை உபயோகிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லுவாங்க இனி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் நிறைய தீர்ப்பு வரும் ஏன்னா இது முக்கியமான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து முக்கியமான விஷயம் அதில் இதை கா பார்த்ததுன்னா ரொம்ப மேண்டேட்ரி இதை தாண்டி ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நிறைய வழக்குகளில் சொல்லுவாங்க இதில் வேறு ஒரு விஷயம் ஒரு தீர்ப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெளிப்படையாக சொல்லலை வேறு கோர்ட்டு கிடையாது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆகிட்டுன்னு வைங்க அதில் நீ சிவிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அப்படின்னாலும் நாங்கள் வரலாமான்னு கேட்கையில் அங்கே ஆல்டர்னேட்டு மெக்கானிசம் அங்கே இருந்ததுன்னா நீங்கள் வராத ஆல்டர்னேட் ரெமடி ஒரு அப்பீல் ரெமடி அங்கே இருந்ததுன்னா சிவிலுக்கு வராதான்னு சொல்லுவாங்க அதே இதில் அப்படியே இருந்தால் கூட அதுபடி ஒழுங்காக நடந்திருக்கே இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு ட்ரேடு யூனியன் ஆக்ட் இல்லாட்டி ஒரு லேபர் ஆக்டை கொண்டு போகிறாங்கன்னா அதில் அங்கே தனியாகவே ஒரு ரெட்ரெஸ்ஸர் மக்கானிச்சு அங்கே அப்பீல் இருக்க எடுத்து அங்கே போகணும் லேபர் கோர்ட்டு அதை தாண்டி இந்த கோர்ட்டு அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா இங்கே வர வேண்டாம் ஆனால் அந்த கோர்ட்டுப்படி ஒழுங்காக நடந்திருக்கானான்னு பார்க்கறதுக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் சந்தேகம் தான் கேட்டு தான் இருந்தாலும் <laughs> 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 இருக்கா <laughs> 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 பென்சில் வச்சு சைடில் எழுதிடலாம் அதில் என்ன செய்வோம்னா நான் சொல்லுற உதாரணங்கள் அதில் இருக்காது வேணுமோனா அந்த உதாரணங்களை நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கிட்டு உங்களுக்கு அப்போ அந்த பாட்டி சேர் இதெல்லாம் சொல்லுதா இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளதான் சைடில் எழுதி வச்சுருக்கா இனி அடுத்து போவோம் இது கொஞ்சம் முக்கியமானது அடுத்தது பத்தும் பதினஞ்சு ரஸ் சப்ஜுடிஸும் நடக்கு <laughs> <laughs> என்ன வார்த்தைகள் உபயோகிக்கணும்னா டைரக்ட்லி அண்ட் சப்ஸ்டான்சியலி மேட்டர் இன் இஷ்யூ சேம் இதே மாதிரி வேற ஒரு வழக்கு இதை ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிட்டு தொடங்கல அதே உதாரணம் எடுங்க கடலூரில் ஒருத்தருக்கு வீடு இருக்கு திருச்சிலையும் வீடு இருக்கு அவர் இறந்துட்டார் ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கு கடலூர் வீட்டில் ஒரு பிள்ளை திருச்சி வீட்டில் ஒரு பிள்ளை கடலூர் வீட்டுக்கார கடலூரில் வச்சிருக்கவன் பார்ட்டிஷனை கேட்டு கடலூர் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரலாம் 
பின்னால் இருக்க திருச்சி வீட்டுக்காரன் திருச்சியில் பார்ட்டிஷன் வேணும்னா அங்கே வழக்கு போடலாம் ஏன்னு சொன்னால் எங்கெங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கே எல்லாம் வழக்கு போடலாம் கன்கரண்ட்டு ஜோரி சிக்ஷர் இப்போ ரெண்டு வழக்கு நடந்ததுன்னா கடலூரில் தீர்ப்பு ஒரு மாதிரி ஆகும் திருச்சியில் ஒரு தீர்ப்பு ஒரு மாதிரி ஆகும் அது போக நீதிமன்றங்கள்ட நேரம் வீணடிக்கப்படும் இதுக்காக என்ன செய்தாங்க ஒரு வழக்கு சப்ஸ்டான்சியலி த சேம் அப்படின்னு சொன்ன அதே மேட்ரு இருக்குன்னா நீ ரெண்டாவது வழக்கை கையில் இருக்காத நிறுத்தி வைய அப்படிங்கிறத சொல்லுதல் தான் செக்ஷன் பத்து கை எடுக்கக்கூடாது எப்போ இருக்கணும் டைரக்ட்லி அண்ட் சப்ஸ்டான்சியலி த சேம் அதே மாதிரியான ஒரு வழக்கு அதே விஷயம் ஏகதேசங்கிறதுக்காக தான் சப்ஸ்டான்சியலி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வைக்காம அது மேட்ரு சப்ஜெக்ட் மேட்ரு அடுத்த கண்டிஷன் என்ன வருது யாருக்கு நடுவில் இருக்கணும் இங்கே இருக்கவன் நடுவில் அங்கே இருக்கணும் பெட்டிவின் த சேம் பார்ட்டிஸ் ஆர் அவன் வழியாக வந்தது ஒரு இடத்துல பையன் செத்து போயிருப்பான் சொத்து வச்சுருக்க ஒரு பையன் செத்து போயிருப்பான் பேர பிள்ளைகள் வந்து முழக்க தொடங்கும் யார் வழியாக உரிமை வாங்குகிறார்களோ அவர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்குமானால் இந்த வழக்கை என்ன செய்யணும் நிறுத்தி வைக்கணும் அந்த வழக்கு முடிவு வரைக்கும் ஸ்டேத ட்ரையல் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் நோ கோப் ஷால் ப்ரொசீடு வித் த ட்ரையல் ட்ரையலை நடத்தாத அதோட நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் செக்ஷன் பத்து இதுக்கு பேர் ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் செக்ஷனோட கெட்டிங்க ஸ்டே ஆஃப் சூட் உதாரணம் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு இடத்துல இருக்குன்னா கண்கரன் ஜூரிஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டு இடத்துல வழக்கு நடத்தினால என்ன செய்யணும் முந்தின வழக்கு நடக்கட்டும் பிந்தின வழக்கை நிறுத்தி வைக்க அப்படின்னு அதில் என்ன கண்டிஷன் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கோர்ட்டில் நடக்கும் இதே மாதிரி வழக்கு வெளிநாட்டில் நடந்தா இந்த செக்ஷன் பாதகம் ஆகாது வெளிநாட்டுக்கு வெளியே இந்தியாவுக்கு வெளியே நம்ம இந்திய சர்க்கார் ஏதாவது கோர்ட்டு நடத்தியிருந்தாங்கன்னா அது பரவாயில்ல நடத்தலாம் ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் அங்கே வழக்கு நடந்தால் அது செல்லாத அப்படின்னு அந்த நீதிமன்றம் காம்பிடென்டாக இருக்கும் எங்கள் வழக்கு முதல் வழக்கு தொடங்கப்பட்டதோ அந்த வழக்கு காம்பிடென்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி விஷயமா இருக்கணும் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன வருதுன்னா நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வழிய வர்றது ட்ரையலை தான் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேவைப்பட்டால் இன்ட்ரி மாடல் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஏன்னு சொன்னால் ஒரு வழக்கு நடக்கும் இந்த இருக்கையில் அத்தியாவசியமாக இப்போ உடனடியாக ஏதாவது ஒரு வழக்குக்கு ஒரு ரெசீவர் அப்பாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்ட்ரி மாடல் கொடுக்கல இது கட்டுப்படுத்தாது அப்படிங்கிறத நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சொல்லுவாங்க வேற ஒரு தீர்ப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்படி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லாமல் கொடுத்ததுனால அது செல்லாதுன்னு சொல்லாதீங்க இது வந்து ரூல் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் தான் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியலி சேம் பிட்வீன் த சேம் பார்ட்டிஸ் அல்லது அவர்களிடமிருந்து உரிமையை பெற்றவர்கள் முதல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது ரெண்டாவது வழக்கினுடைய ட்ரையலை நிறுத்தி வைக்கணும் இது செக்ஷன் பத்து ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் அந்த ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் என்பது நிகழ் வழக்கு அப்படின்னு தமிழ்படுத்தலாம் அதை வார்த்தையை நம்ம உபயோகிக்கல ஸ்டே ஆஃப் த சூட்டு தான் செக்ஷனோட கெட்டிங் இனி அடுத்தது ரெஸ் ஜுடிகேட்டா இது ரொம்ப முக்கியமானது முன் தீர்ப்பு தடை அப்படின்னு தமிழை சொல்லலாம் இதுலையும் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் செக்ஷன் பத்தில் என்ன பார்த்தோம் அதே பார்ட்டி அதே மேட்ரு அப்படின்னா வழக்கை கையில் எடுக்காத இது அப்படி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கையில் ரெண்டாவது வழக்கை கையில் எடுக்காது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேட்டர் டைரக்ட்லி சப்ஸ்டான்சியலி இது சேம் இனேஷி சேம் பார்ட்டிஸ் ஆர் பார்ட்டிஸ் அவர் வழியாக வந்த உரிமை ஒரு வழக்குக்கு அதிகாரம் உள்ள நீதிமன்றம் அதில் ஒரு தீர்ப்பை சொல்லிட்டாங்க விசாரிக்கப்பட்டு ஒரு 
தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாவது வழக்குக்கு அங்க இடம் ரெண்டாவது வழக்கு நீதிமன்றம் கையில் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறத தடுக்கக்கூடியது தான் பதினொன்னு அங்க வழக்கு நிலுவையில் இருந்தது இந்த வழக்கு எடுக்காத அங்க வழக்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்ப நீ இத எடுக்காத அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷன்ல சொல்லுவோம் இது எப்படி சொல்லுதுன்னு சொன்னா வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்க இல்ல எதிர்பார்ட்டியோ இல்ல யாரோ ஒரு பார்ட்டியோ இல்ல ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்ரு இத தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு ஒரு வழக்கு நம்ம பழைய அதே உதாரணம் எடுத்துக்கிடுவோம் கடலூர் திருச்சி வச்சுக்கிடுவோம் கடலூருக்காரர் பார்ட்டிஷம் போட்டார் வழக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு திருச்சிக்காரர் போய் பார்ட்டிஷன் சொட்டு ஓட முடியாது ஏன்னு சொன்னா அவருடைய அப்பாவுடைய சொத்து பிரித்து முடிச்சாச்சு இதைத்தான் ரெஸ்ட் டுடிகேட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சேம் மேட்டர் காம்பிட்டட் கோர்ட்டு ஃபைனலி டிசைடட் இது ஒரு முக்கியமானது ஏன்னு சொன்னா தீர்ப்புகள் பலவிதமோ எக்ஸ்பர்ட்டியோ அல்லது டிஃபால்ட்டோ அப்படி ஏதாவது இருக்கலாம் அது மெரிட்ஸை கேட்டுட்டு ஒரு முடிவு சொன்னாதான் அது ரெஸ்ட் டுடிகேட்டான இவன் போயிட்டாங்க அவன் எதிர்பார்ட்டி வரல இவர் என்னென்ன கேட்கல அல்லது டிஸ்மிஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரி உள்ளதான் முடிவு பண்ணல ஹேர்ட் அண்ட் ஃபைனலி டிசைடட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவோம் இனி இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு அதுவும் கூட முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் வருது எப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்மர் சூட்டு அது என்னைக்கு போட்டாங்கிறது முக்கியம் இல்லை முடிவு வந்திருக்கணுங்கிறது தான் ஒரு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆஃப் அப்பீலை பற்றி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி ப்ரொவிஷன் ரைட் ஆஃப் அப்பீல் முக்கியமாக என்ன இருக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு முடிவு வந்துட்டு அப்படின்னு இது மூணாவது முக்கியமான வேட்டு வழக்குல ஒருத்தர் அத சொன்ன விஷயத்த ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது மறுத்திருக்க வேண்டும் இந்த மேட்டர் மஸ்ட் ஆஃப் பீன் அலர்ஜி பை ஒன் பார்ட்டி அப்படி இருந்தாதான் நாலாவது இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டா நீங்க பரீட்சையில கேள்வி எதுல எதிர்பார்க்கலாம் அன்னைக்கு சொல்லி இருக்க வேண்டிய விஷயத்த சொல்லாம ஒட்டா பின்னால வந்து சொல்ல முடியாதுங்கதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டா உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாரு இது என்னோட உயிர் எங்க அப்பா எழுதி வச்ச உயிர் கடலூர் வீடும் திருச்சி வீடும் எனக்கு தான் அப்படின்னு கொண்டு வந்து உயிரை காட்டுதாரு எதிர்பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த உயிர் போர் ஜெல்லி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அது முடிஞ்சு போச்சு இவங்க உரிமைகளை முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்ப வந்து திரும்ப அந்த வழக்கு முடிஞ்ச பிறகு அதே விஷயத்த ரீஓபன் பண்ணி எங்க அப்பா சொத்து நான் இருபது வருஷமா அந்த வீட்டுல இருக்கேன் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு எனக்கு இது வேணும்னு கேட்டான் இது எடுத்துக்கிட முடியாது இதைத்தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் வழக்கில் எழுப்பி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லாம ரெண்டாவது வழக்கில் வந்து சொல்ல முடியும் எனி மேட்டர் விச் மைட் ஆர் பி மேட் ஆர் ஆட் டு ஆர் பி மேட் எஸ் ஏ கிரவுண்ட் முதல் வழக்கில் நீ ஒரு உன்னுடைய எதிர்வாதத்துக்கு ஒரு அடிப்படையாக அல்லது வாதத்திற்கு அடிப்படையாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்ல வேண்டி இருந்து அது சொல்லாம விட்டுட்டீங்கன்னா பின்னாலும் முதல்ல ஒருத்தர் வராரு இது இந்த இடம் எனக்கு சொந்தம்னு கேட்காரு கேஸு தோத்து போச்சு ரெண்டாவது நான் இது அடமானம் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா இந்த அடமானங்கிற விஷயத்த முதல் வழக்கிலேயே அவர் சொல்லி இருந்திருக்கோம் இதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் புரியுதா இல்ல இடத்த மாத்தி விட வேண்டாம் நல்ல போய் போற வேண்டியதுன்னா என் பேசு சத்தம் கேட்க இல்லையா பேசி பிடிக்கல இல்ல முடிக்கலாம் இதுல உட்கார்றான் 
மறுக்கப்பட்டது <laughs> இனி ஆறாவது விஷயமும் கொஞ்சம் முக்கியமானது இது வேற ஒரு இடத்துல வரும் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்னு ஒரு சூட் ஒரு விஷயம் காமனா இருக்கும்போது எல்லாரும் நீதிமன்றத்துல போய் வழக்கு தொடரணும்னு இல்லை ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் அறுபது வீடு இருக்கு பில்டர் என்ன செய்யதான் இதை தர அதை தர நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க செய்யணும் அறுபது பேரும் நீ இப்போ பில்டர் மேலே போய் வளர்த்து போடணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் ஒரு பத்து பேர் பில்டர் மேலே அந்த அறுபது பேர் சார்பாகவும் போடணும் அப்படி ஒரு வழக்கு நடந்த அங்கேயும் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் வரும் இந்த அறுபது பேரில் அஞ்சு பேர் மட்டும் போய் வழக்கு போட்டாங்க வழக்கு முடிஞ்சு போச்சு தீர்ப்பு வந்துட்டு ஐயா நான் அதில் சேரலை அப்படின்னு பின்னால் இருக்க ஐம்பத்தஞ்சு பேரும் போய் வேறு வழக்கு போட முடியாது ஏன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்லேயும் ஒரு ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் அதில் சேராதவங்க வரக்கூடாது உதாரணம் ஃபைனான்ஸு பணம் கட்டுதாங்க எல்லாருக்கும் ஏமாற்றி ஓடிட்டான் உலகு தொடர்ந்தாங்க ஆயிரம் பேர் இருப்பான் அதில் என்ன செய்கிறாங்க பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் பேர் மட்டும் அதில் வழக்காக போகிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட் அப்படிங்கிறது இவங்க சார்பாக அவங்க இருக்காங்க அப்படி ஒரு வழக்கில் ஒரு தீர்ப்பு வந்தால் அது வழக்கில் சேராத மற்றவர்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இது தான் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆகும் All persons interested in such right shall be deemed to climb under the person so litigating. அவர்களும் கூட அந்த வழக்கில் கட்சிகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அவர்களையும் இது பாதிக்கும் அப்படிங்கிற அதில் சொல்லுவோம் இதுதான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுங்கிறது இந்த ரெஸ் ஜுடி கேட்டால் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுக்கும் வரும் ஏழாவது எக்ஸ்பிளேஷன் அப்ளிகேஷன் டு எக்ஸிக்யூஷன் இது இந்த ரெஸ்ட்யூடி கேட்டாங்கிறது இந்த வழக்குக்கு மட்டும் இல்லை இபி ஃபைல் பண்ணால் அங்கேயும் கூட வரும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி டிசைடு மேட்டரை போய் இபியில் போய் நீங்கள் திரும்ப ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒரு வழக்கு பல தொடர்ச்சியாக நடந்து வரும் ஒரிஜினல் சூட்டு நடக்கும்போது நடக்கும் அதில் பல விஷயங்களை முடிவு பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கும் அதில் முடிவு பண்ண விஷயத்த பின்னால் எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷனில் போகையில் அங்கேயும் தான் கொண்டு வர முடியாது ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டரை டோன்ட் டு ரீஓப்பன் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஏழாவதா சொல்லுவோம் அடுத்தது எட்டாவது லிமிட்டட் ஜூரி சிக்ஷன் முத வழக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இப்போ ரெண்டாவது வழக்கு அதை விட பெரிய கோர்ட்டில் கொண்டு போட்டிருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் அங்கேயும் ஜூரி சிக்ஷன் உண்டு முத வழக்கு அவன் என்ன செய்தான் அஞ்சு லட்சம்னு போட்டு ஒரு கோர்ட்டில் போட்டான் இப்போ என்ன செய்தான் ரெண்டாவது வழக்கு அவன் அந்த வேலியேஷன்லாம் கூட்டி போட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் போட்டு அந்த கோர்ட்டு வேற சின்ன கோர்ட்டு இது பெரிய கோர்ட்டு இந்த கோர்ட்டில் நான் கொண்டு வந்து வழக்க வைக்கேன் அப்படின்னா ஏற்றுக்கிட முடியாது அந்த கோர்ட்டு ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டர் அப்படிங்கிறத ரெஸ்ட்யூட்டி கேட்டால் தான் வரணும்னு எட்டு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இது மேட்டர் ஆல்ரெடி ஹேட் அண்ட் ஃபைனலி டிசைடட் ஏற்கனவே கேட்டாச்சு கேட்டு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா திரும்ப ஓப்பன் பண்ண முடியாது மேட்டர் இன் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ஒவ்வொரு விஷயத்தை பொறுத்தும் மேட்டர் இன் இஷ்யூ 
மேட்டர் இன் இஷ்யூன்னா பாத்திகளுக்குள்ள உள்ள விஷயம் ஒரு தெரு வாராக ஐயா பிராமிசன் நோட்டை கையில் கொண்டு வராரு பிராமிசன் நோட்டை கொண்டு வராரு அது மேட்டர் இன் இஷ்யூ என்னது கடன் பிராமிசன் நோட்டை கொண்டு வந்து காட்டுவார் பிராமிசன் நோட்டு எழுதி கொடுத்தது உண்மையானது ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ண வேண்டும் இவன் எதிர்பார்த்து என்ன சொல்லுதான் அது போர் செடி இல்லாட்டா அது கொயர்ஷன்ல வாங்கினது அப்படின்னு சொல்லுவான் அங்க மேட்டர் ஆஃப் லாவ் என்னெல்லாம் அது கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ஆகியிருந்தால் வாய்டபுள் இப்படியா இருந்தால் ஃப்ராடு படி வாங்கினா செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே சட்டத்தை நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்படி ரெண்டு விஷயமும் வரலாம் ரெஸ்டுடி கேட்டால ஆல்ரெடி அது வில்லு போர்ஜிடு அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் முடிவு பண்ண விஷயம் அது லா அந்த மாதிரி மேட்டர் ஆஃப் இஷ்யூவாகவும் இருக்கலாம் மேட்டர் ஆஃப் லாவாகவும் இருக்கலாம் ரெஸ்டுடி கேட்டால ரெண்டு விஷயங்களும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெஸ்டுடி கேட்டாவை எப்போ கிளைம் பண்ணணும் போன உடனே ஐயா அது இறக்க இறக்கனே முடிஞ்சு போச்சு அந்த பிளைண்டே கையில் வாங்காதீங்க திருப்பி கொடுத்துருக்கேன்னே ஜட்ஜிட்ட போய் சொல்ல முடியாது ஜட்ஜ் என்ன செய்யணும் ஜட்ஜுக்கு ஒரு பவர் கொடுக்கணும் ஒரு பெட்டிஷன் வாங்கின உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா இது சட்டத்தில் டைம்பர் ஆகிருக்க ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சு ஒரு கேஸை கொண்டு கொடுக்கீங்க அவர் உடனே திருப்பி கொடுத்துருவார் அது பிளைண்ட்டு நாட் அட்மிட்டட் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துட போகிறான் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் கொஞ்சம் விஷயங்களை நீங்கள் சட்டபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னா அங்கே ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அந்த உலகம் கையில் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை பிளைண்ட்டை பார்த்த உடனே ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு திருப்பி கொடுக்கணும் அல்லது இது டைம் பார் ஆகிட்டு சட்டப்பறி வார்டு பை லா திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படி இதை திருப்பி கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ரிஸ்க் ஜுடிகேட்டால் நம்ம எதை நம்ம மறுக்கோம் ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டர் அப்படின்னு சப்ஸ்டான்ஷியலி சேம் சப்ஸ்டான்ஷியலி சேம்னா இந்த வழக்கில் என்ன இஷ்யூ இது முந்தின வழக்கில் என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதை விசாரணை செய்த பிறகு தான் இதை வச்சு திருப்பி அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறத அது சொல்லணும் அதே மாதிரி எரானிய ஒரு வழக்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எரானியஸ் டிசிஷனாக இருந்தால் கூட ரெஸ்டி கேட்டால் வரும் ஆல்ரெடி டிசைடட் எரானியஸ் விஷயமாக இருந்தால் வேணுமானால் நீங்கள் வேறு அப்பீலில் போய் தான் அதை எரானியஸ்னு சொல்ல முடியும் வேறு ஒரு வழக்கை தொடர முடியாது அப்படிங்கிறத அதை கூட இது கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வேற ரெண்டு முக்கியமான வழக்கில் என்னென்னா இது எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ரிஸ்க் ஜுடி கேட்டால் கோ டிஃபெண்டண்டாக கட்டுப்படுத்தும் கோ டிஃபெண்டண்டை யார் நம்ம அதே பார்ட்னர்ஷிப்பு பார்ட்டிஷன் சூட்டுக்கு வரலாம் கடலூர் சிதம்பரம் திருச்சி மூணு இடத்துல சொத்து வச்சுருக்காரு மூணு பிள்ளை இருக்கும் ஒரு இடத்துல வழக்கு நடக்கும் ஒரு வழக்கில் வள மூணு பிள்ளைன்னா ஒருத்த பிளைண்டி பார்ப்பான் சொத்து வேணும்னு கேட்பான் டிஃபெண்டண்டை ரெண்டு பேரும் போடுவான் கோ டிஃபெண்ட் ஆனால் இஷ்யூஸ் என்ன இதில் மூணு பேருக்கும் ஒரே அந்த கோ டிஃபெண்ட் ரெண்டு போய் ஐயா அதில் நான் பிளைண்ட் பிளைண்டிப்பாக இல்லை அதில் நான் டிஃபெண்ட் தான் அதனால் இன்னொரு வழக்கு போடுதான்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிட முடியாது ரெஸ்டியூடி கேட்டால் கோ டிஃபெண்டண்டையும் கட்டுப்படுத்தும் கோ பிளைண்டிஃபையும் கட்டுப்படுத்தும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அண்ணன் மேலே போடுதான் சொத்தை பிரித்து தான் அவங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இனி பன்னிரெண்டாவது செக்ஷன் போறேன் கேட்டால சந்தேக இருந்தா கேட்கலாம் கடலூர் கோர்ட்டுல திருச்சி ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டணும் சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு போர்ஷன் இருந்தாலும் அங்கேயும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குன்னு பின்னால செக்ஷன் பன்னெண்டுல என்ன சொல்லுவாங்க ரூல்ஸ் ஆஃப் சிபிசி ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் ஃபர்தர் சூட் வேர் யூ பிளைண்டிங் இஸ் ப்ரக்ளூடட் பை யூ ரூல்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட்டிங் எ ஃபர்தர் சூட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் நீங்கள் புதிய வழக்கு த தொடங்குவதற்கு தடை செய்தால் உங்களால் வழக்கு தொடர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு எப்படி ஒரு வழக்கை கொண்டு போய் கொடுத்தான் அவன்கிட்ட வழக்கை கொடுத்துட்டு கூப்பிட்ட அன்னைக்கு வரல அது மாதிரி டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாரு டிஸ்மிஸல் ஃபார் டிஃபால்ட் அப்படின்னு அவர் திரும்ப வழக்கு போட முடியாது 
இல்ல வழக்கு கொடுத்து இவரை விதிரா பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அங்கேயும் வழக்கு போட முடியாது அப்படின்னு சில இடங்கள்ல கட்டுப்பாடு சிவில் ப்ரொசீஜர் போடல அப்படி கட்டுப்பாடு இருந்தா அவன் அதே காசா பேக்டரிக்கு வேற வழக்கு போட முடியாது ஒரு வழக்கு மட்டும் கொடுத்தாரு அதுல மேஜரா சில தப்புகள் இருக்குன்னு அந்த வழக்கு கொடுத்தவனுக்கு தெரியுது அவர் என்ன செய்தாரு இல்ல நான் வழக்க திருப்பி வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டு நான் வேற இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு வழக்கு கொண்டு வரேன்னா வித் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் டு பை ஏ நியூ சூட் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவருக்கு உரிமை வரும் இல்லாம இல்ல அப்படி இல்லாம அவரே வித்ரா பண்ணிட்டாருன்னா வழக்கு புது வழக்கு தடை தொடங்குவதற்கு தடை அப்படி உள்ள சூழ்நிலைகளில் வழக்கு தொடர முடியாதுன்னு சொல்லுவதற்கு செக்ஷன் பண்ணுங்க அதாவது சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் எந்தெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே புது வழக்குகள் தொடர்வதற்கு தடை செய்யப்பட்டால் வழக்கு தொடர முடியாது பார்த்தா சேம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு புரியுதா <laughs> இனி ஃபாரின் கோர்ட்டு இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தேவைப்படாது ஆனால் பரிசீலனை தேவைப்படும் ஃபாரின் கோர்ட் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு விதமான கோர்ட்டுகளை கொண்டு வரோம் வெளிநாட்டில் உள்ள நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் கொடுக்க எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் எப்படி எடுத்துக்கிடுவோம்னா அதில் ரெண்டு விதமான கோர்ட்டுகளை பிரிக்கும் கோர்ட்டு சில இடங்களில் ரெசிப்ரோபட்டி கண்ட்ரி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் நம்ம நாடும் அவங்க நாடும் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருப்பாங்க என் நாட்டு தீர்ப்புகள் இப்படி உன் நாட்டு தீர்ப்புகள் இப்படி அதை நீ சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி சிவில் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்லையும் வரும் என் நா நாட்டில் உள்ள கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா நீ பிடிச்சி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் வருது இங்கே இதே மாதிரி சிவில் மேட்ரு இங்கே உள்ள விஷயங்கள் அங்கே உள்ள விஷயங்கள் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்துக்கும் நம்ம இப்படியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க ரெசிப்ரோபேட்டிங் கண்ட்ரி நான் ரெசிப்ரோபேட்டிங் கண்ட்ரி பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் உள்ள நாடுகள் இல்லாத நாடுகள் அப்படின்னு இதில் என்னென்னா ஒப்பந்தம் உள்ள நாடுகளில் உள்ள தீர்ப்பை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிடுவோம் மற்றதை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் சே ஆக்சன் பதிமூணு சொல்லுது ரூல் என்னன்னா அந்த டிகிரி கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுது வெளிநாட்டில் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்து அதை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கிடுவோம் இங்கேயும் ரூல் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டாக வரும் 
a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties. அப்படிங்கிற இடத்துல இங்கேயும் ரெஸ்டுடிகேட்டாக இங்கேயும் வருது வெளிநாட்டில் தீர்ப்பாக இருந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்து கொடுக்கணும் கன்க்ளூசிவ் எப்போ எடுக்க மாட்டோம்னா லேக் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருந்தால் எடுக்க மாட்டோம் அவனுக்கு அங்கே தகுதி இருந்திருக்கும் அந்த வழக்கை நடத்த தகுதி இருக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட்டாக இருக்கணும் சட்டப்படி நடந்திருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தோம்னா எடுத்து கொடுத்தோம் நம்ம இதே வெளிநாட்டு தீர்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டில் தீர்ப்பு இருந்தால் கன்க்ளூசிவ் கன்க்ளூசிவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதை தாண்டி நம்ம போகிறதில்லை இதில் வந்து செக்ஷன் பதிமூணில் வந்து வெளிநாட்டு தீர்ப்பில் ரெசி ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நான் ரெசி ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை ஒரு டிகிரி வெளிநாட்டில் கொடுத்தாச்சு அதே வழக்குக்கு இங்கே வந்து வழக்கு தொடர முடியாது அப்படின்னு செக்ஷன் பதிமூணில் சொல்லுவோம் இதை நாற்பத்தி நாலில் என்ன சொல்லுதோ அது எப்படி டிகிரியை நம்ம கொண்டு போகணும் எப்படி தீர்ப்பானை வரணும் அப்படிங்கிறத அங்கே கொண்டு போகிறோம் செக்ஷன் பதிமூணு முக்கியமானது வெளிநாட்டு தீர்ப்பு கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபு இவங்களுடைய விஷயங்களுக்கு அது முடிவாயிட்டு பதினாலில் ப்ரிசம்ஷன் அஸ்ட் ஃபாரின் ஜட்ஜிமெண்ட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட்டை ப்ரிசம்ஷன்னா என்ன ஒரு யூகம் எடுத்துக்கிறது இது இது இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறது அதில் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்தால் அவன் தகுதியான கோர்ட்டு தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் தகுதியான கோர்ட்டு விசாரிச்சு செய்தாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கலாம் ப்ரிசம்ஷன் எல்லாமே என்னது எதிராளி என்ன செய்யலாம் அந்த ப்ரிசம்ஷனை இல்லை அது அப்படி இல்லை அவருக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணி வேணா எடுத்து கிடக்கும் நாற்பத்தி நாலு ஏ வந்து எக்ஸிக்யூஷனை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு டிகிரி வந்ததுன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் டிகிரி கொடுத்த மாதிரி எடுத்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அதே சமயம் நான் ரெசிக்யூட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும்னா அவன் வேற ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து அங்கே ஒரு டிகிரி வாங்கினா தான் வர முடியும் அந்த டிகிரியை பேஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது அது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கேட்க போகிறதில்ல அவங்களுக்கு இது ப்ராக்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை முக்கியமானது சொன்னால் செக்ஷன் பதிமூணில் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபு அது அந்த தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இனி அடுத்தது எங்கள் ஜூல் சிக்ஷன் எங்கள் வழக்கு தொடங்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் செக்ஷன் பதினஞ்சு ஏற்கனவே சொன்ன வழக்கு தொடங்குது அப்படிங்கிறது எதில் லோயஸ்ட் கோர்ட்டோ அதில் தான் தொடங்கணும் அப்படிங்கிறத செக்ஷன் பதினஞ்சு சொல்லணும் ஒருவேளை ஹையர் கோர்ட்டில் தொடங்கிட்டாங்க அங்கே ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதனால் இந்த தீர்ப்பு செல்லாதுன்னு ஆகும் லோயர் கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ப்ரொசீஜரல் மிஸ்டேக் தான் அப்படிங்கிற சில சமயம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவை குறைச்சி போட்டு லோயர் கோர்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நீதிமன்றம் பார்க்கணும்னு இல்லை அவங்க எடுத்துக்கிட்ட வேல்யூ அப்படியே தான் எடுத்துக்கிட்டு தான் சந்தேகம் தான் நீதிமன்றம் இல்லை உன்னோட வேல்யூஷன் தப்பு அதனால் இது இந்த கோர்ட்டுக்கு வரும் அதுவும் பார்க்கலான்னு தவிர பை சான்ஸு அவன் கொடுக்குறது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு தாங்க அல்லது டிஃபெண்டன்ட் அது மோசம் அவர் கால்குலேஷன் தப்புங்கிறத அவர் சொல்லணும் இது பதினஞ்சில் சொல்லிட்டு சின்ன இது தான் இதுவும் முக்கியமானது உங்களுக்கு எதில் லோயர் கோர்ட்டோ அதில் தான் செய்யணும் ரெண்டு கோர்ட்டு இருக்கையில் இனி பதினாறு இது தான் எங்கெங்க வழக்கு தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி சொல்ல முடியும் த ஃபாலோயிங் சூட் ஷேல் பி இன்ஸ்டியூட்டட் இன் த கோர்ட் வித் இன் த லோக்கல் லிமிட்ஸ் கூஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி சிச்சுவேஷன் யாருடைய அதிகார வரம்பிற்குள் சொத்து இருக்கிறதோ அங்கே வழக்கு தொடர வேண்டும் அப்படின்னு லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க என்ன கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு சூட்ஸ் பார்த்த ரெக்கவரி ஆஃப் இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ஆர் வித் அவுட் ரெண்ட் தன்னுடைய அசையா சொத்துக்களை எடுப்பதற்காக அடுத்தவங்க கையில் இருக்கு எனக்கு வாங்கித்தாங்க அண்ணன் தம்பி இப்படின்னு இருக்கு இல்லாட்ட ஒருத்தவன் வாங்கிட்டு போயிட்டான் சொத்து ஏன் சொத்து அவன் 
இல்லீகலா பொசிஷன்ல வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பொசிஷனை கேட்கும் ரெக்கவரி ஆஃப் இமோல் ப்ராப்பர்டி ரெண்டாவது சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இமோல் ப்ராப்பர்டி சொத்து பங்கு வைக்கிறது மூணாவதா சொல்லக்கூடியது மார்க்கேஜ் சம்பந்தப்பட்டது போர்ட் க்ளோஷர் சேல் ஆர் ரிடம்ஷன் அல்லது சார்ஜ் ஆன் இமோல் ப்ராப்பர்டி இந்த அடமானம் வைக்கிறதுங்கிறது மார்க்கேஜுங்கிறத சொல்லுவோம் என்னன்னா ஒருவன் தான் பெற்ற கடனுக்காக அல்லது ஒரு செயலை செய்வது அங்கே ஒரு பணம் சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பு எழும் அப்படின்னா அதுக்காக ஒரு சொத்தை கொடுக்கறது அடமானம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எனக்கு வேணும் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வேணும் இந்த சொத்தை கையில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இது அடமானம் எங்க ஒரு கடனுக்கு ஈடாக கொடுக்குது அடமானம் இன்னொரு வகையிலையும் அது செய்யலாம் பணம் சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பு எழும் அதுக்காக சொத்தை கொண்டு கொடுக்கலாம் ஒருத்த சீட்டு சீட்டிங் பிஸ்னஸ் சீட்டு ஏழை எடுத்துட்டாரு ரெண்டாவது சீட்டில் ஏழை எடுத்துட்டாரு பத்து லட்ச ரூபா சீட்டு இன்னைக்கு பணத்தை கட்டிட்டு ரெண்டு சீட்டு தான் பணம் கட்டியிருக்காரு நான் நாற்பது முப்பத்தெட்டு கட்டணும் நாளைக்கு அவர் கெட்டாமல் போயிடுவார் அப்போ சீட்டு கம்பெனி என்ன செய்வாங்க எனக்கு ஒரு மார்க்கேஜ் தான்னு கேட்பாங்க அதுதான் அந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில் வரும் டிஃபால்ட்டு காரணமாக ஒரு பண பொறுப்பு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்யவில்லை என்றால் ஒரு பண பொறுப்பு எழுகிறது என்றால் அந்த ஒரு பொருளை கொடுத்தீங்க ஒரு சொத்தை கொடுக்கும் அதுதான் அடமானம் இப்படி ஒரு சொத்தை ஒரு பண பொறுப்பு இழக்கூடிய ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு நிக நிறைய செயலுக்கு செய்யாமல் போயிட்டான்னா டிஃபால்ட்டு வரும்போது பண பொறுப்பு வரும்னா அல்லது ஒரு கடனுக்குன்னா அடமானம் வரும் இந்த அடமானம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் மூணு விஷயம் வரும் ஒன்று ரெடம்ஷன் ஒன்று ஃபோர் க்ளோஷர் ஒன்று சேல் அடமானம் வச்சிருக்கார் அடமானம் வச்சுட்டு அவர் என்ன செய்தார் பணம் ரெடி ஆகிட்டு அஞ்சு வருஷம் வச்சுருந்தார் அஞ்சு வருஷம் பீரியடு முடிஞ்சிட்டு பத்து லட்சம் வாங்கியிருக்கார் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கார் யார் அடமானம் வாங்கினவர்கிட்ட அவர் சொத்தை திருப்பி தர மாட்டேங்க அப்போ என்ன இவருக்கு ரெமடி சூட் ஃபார் ரிடம்ஷன் கோர்ட்டு போயிட்டு சூட் ஃபார் ரிடம்ஷன் அப்படின்னு போனோம் இதுதான் ரிடம்ஷன் ரெண்டாவது அவன் பணத்தை தரமாட்டேங்க இனிமேல் வரக்கூடாது நிறுத்தி வைங்கன்னு சொல்லக்கூடியது போர் க்ளோஷன் அடமானம் வாங்கி வச்சுருக்காரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஏழு வருஷம் ஆச்சு இனிமேல் வரக்கூடாது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு முடிவு கட்டுங்க அப்படின்னு நீதிமன்றத்துக்கு வர்றது ரிடம்ஷன் இன்னும் ஒன்றும் இல்லை அடமானம் வாங்கினா அந்த சொத்தை விற்று எனக்கு பணத்தை தந்துருங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடியது சேல் இந்த மூணு ரெமடிக்காக வரணும் மூணு ரிலீஃப் கேட்கறது மூணு இது மார்க்கே சம்பந்தப்பட்டது நாலாவது ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமானது சார் போர் க்ளோஷன் மட்டும் சொல்லுங்க சார் போர் க்ளோஷன்னா க்ளோஷர் இனிமேல் அவன் வந்து அவனோட ரிடம்ஷன் ரைட்டை க்ளோஷர் இனி சொத்தை தீர் கேட்டு என்கிட்ட வரும் சொத்து அதாவது மார்க்கேஜுக்கு போயிடும் மார்க்கேஜுக்கு அது வந்து கண்டிஷனல் சேலில் வரும் மார்க்கேஜ் பை எல்லாத்துலேயும் வராது போட்டு வச்சா மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலில் வரும் இந்த மூணு விஷயங்கள் அதில் வருது மார்க்கேஜ் சம்மந்தப்பட்டமாக அது ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் போகணும் அடுத்தது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இமோல் இன்னுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தொடர்பான ஏதாவது ஒரு உரிமைகள் சம்மந்தப்பட்டது இருந்தால் அது அங்கே தான் நடக்கும் உதாரணம் கடலூரில் ஒரு சொத்து இருக்குது திருச்சிக்காரர் அதை விலைக்கு வாங்கினார் ஓனர் சென்னையில் இருக்கார் ஓனர் சென்னையில் இருக்கார் அவர் சொத்து கடலூர் அதை வாங்க போகிறது திருச்சியில் இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்ம் அவன் அட்வான்ஸை வாங்கிட்டான் பணத்தை முழுசை வாங்கிட்டான் எழுதி கொடுக்க எழுதி கொடுக்கலன்னா என்ன செய்யணும் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸில் போய் கேட்கும் நீதிமன்றத்தில் போய் ஐயா எழுதி கொடுக்கல நீ என்ன எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு கேட்க போகிறாங்க அந்த வழக்கு எங்கே நடக்கணும் எங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கே தான் நடக்கணும் இதை தான் நாலாக சொல்லணும் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனி அதர் ரைட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி 
அஞ்சாவது சூட்ஸ் டு காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு இமோல் ப்ராப்பர் அடுத்த நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சான் அதனால் நஷ்டம் வந்தது அது சொத்து எங்கே இருக்கும் அப்படின் கடலூரில் வயல் கடந்தது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்காரன் பக்கத்தில் பில்டிங் கட்டுதாங்க கட்டி முடிச்சுட்டான் அப்படின்னா என்ன அது எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் போகணும் அடுத்தது சூட்ஸ் ஃபார் த ரெக்கவரி ஆஃப் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலி அண்டர் டிஸ்ட்ரைம் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் இது அட்டாச்மெண்ட் எங்கே இருக்கும் அந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தோம்னா போகணும் இது மட்டும் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் சொன்னா கூட ஓவரால் பெக்குநேரி லிமிட்டை வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அந்த சொத்து தொடர்பான வளர்க்க எடுக்கலுக்கு அந்த முடியுமானா இருக்கலாமா அப்படின்னு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரொவிஷ போட்டுட்டு கீழே ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இந்த ரிலீஃப் எல்லாம் எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி வேண்டாம் அவன்ட்டே வாங்கிக்கிடுங்க அப்படின்னா அங்கே தொடங்கிக்கோ அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு கடலூரில் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்ணாங்க நமக்கு காம்பன்சேஷன் வேணும் அதை செய்தவன் கம்பெனி எங்கே இருக்குது மெட்ராஸில் இருக்குது இந்த கடலூர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஓனரும் மெட்ராஸு ஏன் கடலூரில் வந்து நான் வழக்கு நடத்தணும் நான் அங்கேயே நடத்துக்கலாம் இந்த வழக்குக்கான காம்பன்சேஷன் அவனை தனிப்பட்ட முறையில் வழக்கு தொடர்வதன் மூலம் பெறப்பட முடியும் என்றால் அங்கே செய்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் மாதிரி ப்ரொவிஷன் சொல்லுவாங்க அந்த செக்ஷனில் இது ஒரு பார்ட் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் செய்யணும்னு ஒரு அஞ்செண்ணம் சொன்னாங்க ஆறாவதாக ஒரு மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி மோசமான நிலையிலிருந்து அங்கே வைக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்டில் இருக்குது ஒரு நெல்லை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சுருக்காங்க இல்லை ஒரு தக்காளி கூட பத்து கூட பிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னா அது எங்கே இருக்கும் அங்கே செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லிட்டு இனி பதினேழாவது செக்ஷனுக்கு வரணும் இது வந்து கொஞ்சம் பொதுவான விஷயங்களை சொல்லி முடிச்சுட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் பர்டிகுலராக சொல்ல போகிறோம் அதாவது அதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன் ரூல்ஸுகளை கொண்டு வரணும் பதினாறுல பொதுவாக என்னது ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கும் அங்கே மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் அது மோசமான நிலையில் இருந்தால் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லணும் இனி பதினேழுக்கு வா வேர் ஏ சூட் இஸ் டு அப்டைன் ரிலீஃப் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆர் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி சிச்சுவேட்ஸ் வித் இன் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் கோர்ட்ஸ் த சூட் மே பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இன் எனி கோர்ட் Within the local limits of this jurisdiction, any portion of the property is situated. எதாவது ஒரு போர்ஷன் இருந்தால் கூட அங்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இதைத்தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு ஒருக்கு நாலு சொத்து இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர முடியும் அல்லது ஒரு ஆளுக்கு நூறு ஏக்கர் இருக்கு இந்த கோர்ட்டில் பாதி அந்த கோர்ட்டில் பாதினா அங்கேயும் தொடங்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளேஷனாக ஒரு வழக்கில் சொல்லுவாங்க ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு நீதிமன்ற ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ளே இருந்து அங்கேயே கொடுங்க அப்படின்னு இனி அடுத்தது பதினெட்டாவது செக்ஷனாக பார்க்க போகிறோம் பதினெட்டாவது செக்ஷனில் ஒரு முதல் என்ன சொன்னோம் பொதுவாக சொன்னோம் இல்லாட்டா ரெண்டாவதில் கொஞ்சம் பாதி பாதி இருந்தால் எடுத்துக்கோன்னு சொன்னோம் இதில் அப்படி இல்லாத சூழ்நிலைக்கு சொல்லுவோம் எங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் அன்செர்டைனிட்டி அப்படி ஒரு அன்செர்டைனிட்டி இருக்குமானால் இந்த கோர்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு தேர் இஸ் எ கிரவுண்ட் ஃபார் அன்செர்டைனிட்டி அப்படி இருக்குமானால் ரெக்கார்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வழக்க தொடர்ந்து நடத்தணும் இது அன்செர்டனாக இருக்குது ரெண்டு பார்ட்டியும் கூப்பிட்டு என்னப்பா எங்கே நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்காம முடிவு பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வழக்கை ரெக்கார்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு சொல்லணும் அது செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி ஒரு ரெக்கார்டு பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா 
அப்பீலில் போய் இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு பண்ணாமல் அவருக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் அவர் செய்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த அப்பீல் கோர்ட்டு அதை முடிவு பண்ணும் அந்த தேதியில் அன்சர்டினிட்டியை பற்றி சந்தேகம் இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்க முடிவு பண்ணணும் அதனால் நீதி வளர்ந்தல தவறு இருக்கு ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பை மாற்றி வைக்க இனி பத்தொம்போது காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு போர்சன் ஆர் மூவ் ஏதாவது செயல் செய்ததற்கு ஆனால் இழப்பீடு வாங்குவதான வழக்கு ஒருத்த அடுத்தவனை அடிச்சுட்டான் அதன காரணம் காயம் ஏற்பட்டது எங்க வழக்கு நடத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவது செக்ஷன் பத்தொன்பது வேர் த சூட் இஸ் ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டன் டு த பர்சன் ஆர் டு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டியோட காம்பன்சேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அது எங்க ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்க அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் அவர் அதை தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கிட்ட இழப்பீடு வாங்கிடுவோம்னா அந்த டிஃபெண்டன்ட் எங்கே இருக்கார் அவங்க இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இஃப் த ராங் வாஸ் டன் வித் இன் த லோக்கல் லிமிட்ஸ் அந்த கோர்ட்டு எங்கே தவறு நடந்ததோ அந்த கோர்ட் அல்லது எங்கே டிஃபெண்டன்ட் இருக்கார் அவங்க மெட்ராஸில் இருக்க ஒருத்தன் பாண்டிச்சேரி வந்தார் திருச்சியில் இருந்த ஒருத்தரும் பாண்டிச்சேரி வந்தாங்க வந்த இடத்துல அடி ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ அவங்கள டேமேஜ் கிளைம் பண்ணலாம் எனக்கு பல் உடஞ்சி வச்சு அப்படின்னு இழப்பு கிளைம் பண்ணலாம் இப்போது அந்த விஷயம் நடந்ததுங்க பாண்டிச்சேரி இதை தான் நம்ம காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு வரும் பின்னால் ரூல்ஸ் படிக்கல வரலாம் எங்கே சம்பவம் நடந்ததோ அந்த இடம் அல்லது எங்கே டிஃபெண்டன்ட் இருக்காரோ ரெண்டு இடம் வேர் த ராங் வாஸ் டன் ஆர் வேர் த டிஃபெண்டன்ட் ரிசைட்ஸ் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒன்றில் செய்யலாம் அப்படிங்கிற செக்ஷன் பத்தொம்போதுல சொல்லலாம் அடித்தவன் சென்னைக்கார திருச்சிக்காரன் அடித்தான் பாண்டிச்சேரியில் வச்சு வழக்கு நடத்துவது ஒன்று பாண்டிச்சேரியாக இருக்கணும் அல்லது சென்னையாக இருக்கணும் இதே சொல்வது செக்ஷன் பத்தொம்பது இனி இருபது இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டோம் இது ஏதாவது விட்டு போயிருக்கோம் அதுக்காக பொதுவாக ஒரு செக்ஷன் வைக்காங்க இருபது இது ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் சேக்கு ஏதாவது விட்டு போச்சுன்னா இப்படி செய்யுங்க Where he stays or works up in a dependent end of the country, where you go to work at the end of the country. Where you go to work at the end of the country, where you go to work at the end of the country. Where you go to work at the end of the country, you go to work at the end of the country. அப்போ நிறைய டிஃபெண்ட் இருந்தால் என்ன செய்யுது மோர் தேன் ஒன் சூட் ஷால் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இன் ஏ கோர்ட் வித் இன் த லோக்கல் லிமிட்டு அதில் மற்றவங்களோட பெர்மிஷனை கேட்டுட்டு செய்யுங்க எனி ஆஃப் த டிஃபெண்டன்ட் ரிசைவ்ஸ் யாராவது ஒருத்தன் இருந்தார்னா ஒன்று நீதிமன்றத்தினுடைய பெர்மிஷனோட அதே உதாரணத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் பாண்டிச்சேரியில் வந்த இடத்துல ஒரு நாலு பேர் வந்தான் சென்னையிலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் பெங்களூர்ல இருந்து ஒருத்தன் வந்தான் பாம்பேல இருந்து ஒருத்தன் வந்தான் மூணு பேர் ஒன்னா வந்து பாண்டிச்சேரியில் வச்சு மூணு பேரும் சேர்ந்து திருச்சிக்காரனை அடிச்சுட்டான் இப்போ எங்க வழக்கு தொடரணும் என்ன ரூலு எங்க நடந்துச்சோ அங்க அல்லது டிஃபெண்ட் டிஃபெண்ட் மூணு இடத்துல இருக்கான் எங்க தொடரணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல மற்றவங்கள பெருமிஷம் வாங்கிக்கிடுங்க அல்லது 
நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதி வித் த லீவ் ஆஃப் த கோர்ட் அப்போ கோர்ட்டினுடைய அனுமதியோட சென்னையில போட்டுட்டு பெங்களூர் காரணையும் பாம்பே காரணக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப அல்லது அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஒரு கன்கரன்ஸ் வாங்கி கன்சன்ட் வித் த கன்சன்ட் ஆஃப் தி டிஃபெண்ட் ஹூ டூ நாட் சைட் இல்ல இது வேண்டாம் காசா ஃபேக்ஷன் எங்க வந்தது பாண்டிச்சேர் வந்தது காசா ஃபேக்ஷன்ல வார இடத்துல வச்சு நீங்க வழக்க தொடங்கிக்கிடுங்க இதுதான் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடியது சிம்பிளான விஷயம் புரிஞ்சுட்டா போதும் ப்ராப்பர்ட்டி எங்க இருக்கும் அவங்க இல்ல ஒரே சந்தேகம் இனி ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு அப்செக்ஷன் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இருபத்தி ஒன்று இங்கே எல்லாம் முடிச்சு வழக்கு பத்து வருஷம் நடந்த பிறகு அப்பீல் கோர்ட்டில் போய் ஐயா அவருக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கு இருபத்தி ஒன்று நோ அப்செக்ஷன் டு த பிளேஸ் ஆஃப் சூயிங் ஆர் பக்கூனியரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் should be allowed by the appellate or revisional court. Parana, rendu vishayatthu thang jolgu avanga. No objection to the place of suing and pecuniary. Territorial and pecuniary jurisdiction umbattu objection to the appeal court le edu kudad. Subject matter arunga edu kala. Chell adhan solla avanga. Adhu ka. No objection to the place of suing or pecuniary jurisdiction should be allowed. by an appellate or revisional court unless there is consequent failure of justice neeri valangoyil thavar nadandu vittad endru theriyada varaikku adai edpaar idhila enna nu sonna அப்பீல் கோர்ட்டில் போய் சொன்னால் கூட கோர்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ஸ்லேயே அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லைன்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கணும் ஏலியஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டியில் சொல்லியிருந்துருக்கணும் இதெல்லாம் செய்திருக்காரு இருந்தாலும் வழக்கு நடந்திருக்கு நீதி வழங்குவதில் தவறு நடந்துட்டு அப்படின்னா மட்டும்தான் அதை செய்ய கொடுப்பாங்க நிறைய தீர்ப்புகள் இருக்கு வெய்வர் ஆஃப் டெரிட்டரி இனி இருபத்தி ஒன்று ஏ வார் ஆன் சூட் டு செட் அசைட் டிகிரி ஆன் அப்செக்ஷன் அஸ் எ பிளேஸ் ஆஃப் சூ இது ஏதாவது தப்பு நடந்தால் கூட இதே வளத்தில் தான் நீங்கள் போய் ஒரு வழக்கு தொடரணுமே தவிர வேறு தனிப்பட்ட வழக்கு தொடர இந்த வழக்கு பத்து வருஷம் நடக்கும் இது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் படி இல்லைன்னு நம்ம வேற ஒரு வழக்க தொடர்தான் அது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி ஒன் ஏல சொல்லுவோம் இது கூட முக்கியமான செக்ஷன் தான் பரீட்சைக்கு நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் எனக்கு தண்ணி தாங்களா இப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்து ஏதாவது சந்தையாக இருந்தால் கேளுங்க நம்ம நடுவில் பேசுனதெல்லாம் எடுக்க
வழக்குகளை யார் மாத்தி கொடுக்க ஒரு ரெண்டு கோட்ல இருக்கு ஒரே சமயத்துல வேற வேற இருக்க இல்ல அப்படி ஒரு வழக்குகள் வரையில என்ன செய்யலாம்னா Dependent may apply to have the suit transferred to another court. Family court is coming to the end of the day. Where is the end of the day? 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 That's what we have to say. If there is the end of the day, 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 ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்கலாம் யார் கேட்கலாம் டிபெண்ட் கேட்கலாம் மே அப்ளை டு அட்டு தேஸ்ட் பாசிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எப்ப செய்யணும்னா வேர் இஷ்யூஸ் ஆர் செட்டில்டு ஹி ஹாஸ் டு அப்ளை அட் ஆர் பிஃபோர் செட் செட்டில்மெண்ட் இது கேள்வி எழுதக்கூடிய விஷயம் ஒரு எப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு கட் ஆஃப் டைம் என்ன இது வந்து ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூஸுக்கு முன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அட்டார் பிஃபோர் செட் செட்டில்மெண்ட் எந்த கோர்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற செக்ஷன் இருபத்தி மூணாக சொல்லுவோம் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே அப்பாலட் கோர்ட்டு கீழே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அப்பாலட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு கீழே ரெண்டு சின்ன கோர்ட்டுகள் ரெண்டு சின்ன கன்கரன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்போ போய் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ல கொடுக்கலாம் வேற வேற டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் கீழே இருக்கு அப்படின்னா ஹைகோர்ட்ல கொண்டு கொடுக்கலாம் அது இல்லாமலுமே செக்ஷன் படி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இருபத்தி மூணுல ஹைகோர்ட் தே ஒரு ஹைகோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஹைகோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு மாத்தலான்னு செக்ஷன்ல இருக்கு ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படி ஹைகோர்ட்டுக்கு பவர் இல்லை ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்க ரெண்டு ஹைகோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பில் சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் ஹைகோர்ட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கும் என்ன வழக்குகள் இருந்தாலும் சரி ஒரு நீதிமன்றத்துலேருந்து வழக்கம் வாங்கிக்கிட்டலாம் எடுத்து அவங்களே விசாரிக்கலாம் வேறு கோர்ட்டு வேறு கொடுக்கலாம் அதாவது டிஃபெண்ட் அப்ளை பண்ணாமலே செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இது போக பவர் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இருபத்தி அஞ்சுல சுப்ரீம் கோர்ட் வழக்குகளை மாத்துறதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாங்க 
இப்படி ஒரு கேஸு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆர்டர் கொடுத்து மெட்ராஸில் இருக்க கேஸை பெங்களூருக்கு மாற்றிட்டாங்கன்னா எந்த ரூல் படி வைக்கணும் அப்படின்னா எங்கே வழக்கு நடந்திருக்கணுமோ அந்த சட்டப்படி தான் நடக்கணுங்கிற செக்ஷனில் சொல்லுவோம் இதோட ஜூரி சிக்கம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க